karibu sana mtazamaji kumbuka hii ni studio yetu ya redio na imeoana imeoana moja kwa moja na studio zetu za TV sijui hapa chief kadhi ni nani sijui ni ram ama ni mato Yote tisa mtazamaji karibu kwenye kitengo chetu cha gumzo pevu kumbuka mtazamaji uchumi wa taifa letu la Kenya unaendelea kudorora kila mmoja hali ilivyo anaishuhudia mikakati mbalimbali mbali inafanywa na serikali ya kitaifa serikali za kaunti na vile vile pia asasi mbalimbali mtazamaji mfanyikazi wa Kenya pia anakabiliwa na changamoto chungu nzima mtazamaji wengi wanalia wanasema gharama maisha yamekuwa juu mifuko imetoboka kiasi cha kwamba paka mtu akitia mkono anashika soks yake upande wa pili mtazamaji yote tisa mambo ni mengi masuala ni mengi yanawaathiri mfanyikazi wa Kenya Jumatatu wiki ijayo taifa la Kenya litaungana na mataifa mengine ulimwenguni kuweza kuadhimisha siku kuu ya leba yote tisa mtazamaji ndani ya studio ni nao viongozi ambao ni wabunge sawa so tukijadili nafasi ya mfanyikazi katika taifa letu la Kenya bila kupoteza nukta sekunde wala dakika upande wangu wa kushoto niko naye mheshimiwa Tom Odege mbunge wa Nyatike aliye pia katibu mkuu wa chama cha wafanyikazi wa umma yani Union of Kenya Civil Servants mheshimiwa karibu sana ndani ya studio zetu asante sana ndugu yangu how are you this morning niko salama kabisa uko salama kabisa kabisa naona ulipotea ukaenda studio nyingine ah unajua hii KBC tu TV tunajua mali moja tu ndio KBC ni kubwa kuna paka huko unakusikia Eh ni kubwa lakini natakana ujiinue kidogo. Eh ndio. Eh Asante sana mheshimiwa Toma Dege asubuhi leo. Na vile vile pia niko naye mheshimiwa Kenneth Kazungu mbunge wa Ganze kutoka kaunti ya Kilifi ambaye pia si mgeni hapa katika studio zetu. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Na mheshimiwa mshari sana kwenye mikutano kijamii kusiana na mambo ya sanali na Manchester. Sijuo ushauri utoa. Mimi ni shabiki mkubwa wa mpira especially ile ligi ya Ulaya. Na mimi ni shabiki wa Arsenal. Ala. Kabisa. Wana kuona kwa mbali. <laughs> <laughs> Mtazamaji karibu sana na zaidi ya yote wakati wote pia kuanzia sasa tutakuwa tunakwenda moja kwa moja ambapo hii leo waziri wa habari na teknolojia bwana Edulo Walo atakuwa na kikao cha Steve Tahi, yani breakfast na klabu ya Gor Mahia ametokezia kuwa waziri shabiki mkubwa wa klabu hii ambayo eh, kwa sasa inaongoza ligi kuu nchini Kenya. Mheshimiwa Kazungu anasema yeye mambo ya ligi ya Kenya atamwachia mheshimiwa Tomo Dege na waziri yeye <laughs> anakwenda kule EPL. <laughs> Lakini uh, kabla tusonge mbele jana rais daktari Samoe William Ruto mm-hmm. akihudhuria hafla ya wale maafisa wa gereza kufuzu katika hotuba yake yote lakini aliweza kuzungumzia kusiana na swala ambalo linaendelea katika msitu kule kwenu kilifi mheshimiwa mm-hmm. ambapo kuna yule bwana ambaye ajiita ni muhubiri lakini wengi wanasema asiitwe muhubiri mm-hmm. aitwe vile vile pia Paul Mackenzie mm-hmm. ambapo hadi kufikia sasa watu zaidi ya sabini na tatu wamepatikana wamefariki inakisua kwa idadi hiyo huenda ikaongezeka mm-hmm. labda kabla kuangazia hali ya wafanyikazi huko nchini mm-hmm. Una jambo la kusema kuhusu hali ilivyo shaka hola kilifi maana watoka kule mheshimiwa kwanza nataka ni kashifu e, yale mambo ambayo yametendeka kule shaka hola kusema kweli ni mambo ya kushangaza na ni mambo ya kuhuzunisha sana kusema kweli yale yamefanyika kule ni ujambazi wa hali ya juu yale si mambo ya dini na naomba ni uweze kuambia wananchi kuwa japokuwa eh, dini ni muhimu lakini pia ni lazima tuangalie yale mafundisho ambayo eh, hawa wanajiita wachungaji wana wanatupatia na pia serikali iwe macho zaidi na haya makanisa kwa sababu mara nyingi sana tunaona makanisa yanaanzishwa lakini hayafuatilii na serikali yale mafundisho ambayo yanapewa wananchi kule mashinani serikali haifuatilii na ndio maana watu kama kina Paul Mackenzie wanapata nafasi na wakaweza wakai wakaweza kuingiza itikadi kali eh, kwa wafasi wao to the extent paka size watu wako tayari eh, kufunga hadi kufa kwa sababu wanaimani kwa wakifunga hadi kufa ndio wataenda <laughs> wataenda kwa Yesu <laughs> na unashangaa eh, wale wanaofunga hadi kufa hakuna hata eh, mmoja katika familia ya Paul Mackenzie ambaye ame eh, ambaye amefunga ame, ame hadi kufa <laughs> so unashindwa kwani watu wa, na chupa ya mine kwani watu wa Paul Mackenzie hawataki kwenda kumuona Yesu ni wale wafuasi eh, wale wa chini kabisa ndio wanaimani wana ya kwenda kumuona Yesu 
mm -hmm. kwa hivyo hizi ni itikadi ambazo ni lazima sisi ka, 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 kama viongozi tuweze kusikemea mm -hmm. na pia sasa imefika wakati nafikiri bunge liweze kutunga eh, sheria ambayo itaanza kuregulate mambo ya hizi makanisa mm -hmm. yeah. lakini kabla kurudi kwake mheshimiwa Odege na mheshimiwa nikirudi kwako sijali na Kiswahili chetu you can converse at English kwa sababu good morning Kenya ni cha English nikirudi kwako mheshimiwa viongozi wa kilifi hili swala halikuanza leo mda wote huu mmekuwa wapi Uh, kusema kweli hili swala halikuanza leo mm -hmm. na viongozi wa kilifi waliona uh, ile mienendo ya Paul Mackenzie mm -hmm. kitambo mm -hmm. na kumbuka mwaka wa 2017 mheshimiwa Aisha Jumwa uh, aliweza kuteta vikali kwa sababu wakati huo Paul Mackenzie alikuwa na kanisa pale Migingo Malindi mm -hmm. na nafikiri baada ya mheshimiwa Aisha Jumwa kupiga ikelele yote uh, ilibidi Paul Mackenzie akafunga hiyo kanisa Malindi ndio akanunua hiyo shamba huko Shakahola mm -hmm. na Shakahola si karibu sana na Malindi takriban karibu kilomita mbili kutoka Malindi town mm -hmm. na kule ni msituni watu wanaishi kule ni watu kidogo sana sasa alipoenda kule msituni ilikuwa vigumu kidogo watu kufuatilia ile mi, ile ile mienendo yake mm -hmm. na ndio maana sasa tumefika pale tumefika size mm -hmm. yeah. wacha tupate kauli yake mheshimiwa Tom Odege mbunge wa Nyatike kusiana na swala hili Uh, kwanza kabisa wacha nimwambie ndugu yangu Kazungu pole uh, kwa hii janga imekuta watu wa kilifi lakini mimi kama mkenya uh, nimeshikwa na msangao mkubwa sana ukiangalia jambo kama hili inafanyika katika nchi yetu mali tuko na serikali tuko na polisi tuko na raia tuko na village elders tuko na chiefs tuko na sun chiefs ikifika mahali sasa atuwezi at pata jambo ama report kuhusu jambo kama hii mpaka ifikie mahali tumepoteza karibu watu mia mbili mm -hmm. kuna itilafu kubwa katika serikali mm -hmm. kubwa kabisa uh, sasa kila mtu yule anaishi katika hii nchi inataka mm -hmm. tujue ya kwamba tuko on our own hii mm -hmm. kitu inaitwa serikali na network ya serikali kwa hii nchi yetu hakuna mm -hmm kwa sababu hii watu ukiona vile watu wamekufa vile wanapatikana hizi kitu ilifanyika samani kwa sababu ukiona na mwili hao watu hata mm -hmm. ijarot watu bado wanapatikana watu sabini na tatu ipoteze maisha katika inchi na ichukue muda mpaka saa hii bila kujulikana mm -hmm. aa kuna tabu kubwa katika nchi yetu mm -hmm. na wa Kenya lazima waangalie hii kitu kwa manani kabisa mm -hmm. kwa sababu mimi na wewe na yule mkenya mwingine huko mm -hmm. we are not safe mm -hmm. in fact hii kitu si jambo la mahindi kilifi peke yake yeah. hii pengine inafanyika katika kona nyingine ya Kenya mm -hmm. na baada tujagundua tuko katika hali hatari mm -hmm. na hata hiyo statement ya rais niliona jana mm -hmm. uh, amefanya mzuri kuongea lakini tunataka Axon. Mm -hmm. Kwa sababu huyu si mtu mmoja peke yake anafanya hii jambo. Mm -hmm. Kuna hii makart katika nchi yetu nzima. Yeah. Na tutakuja gundua kama wa Kenya wengi sana wamekufa mm -hmm. na hii jambo tutaki utuone kama inaendelea. Mm -hmm. Kama dini ndio tabu, wacha tuone dini gani iko katika njia ile ina, in, inatakikana lakini kama uh, hii watu wajifiche kwa maombi na wa Kenya wanapoteza maisha hatuwezi mm. kubali kama nchi uh, mheshimiwa sitaki kutumia Kiswahili cha ndani kikakutatiza lakini a similar incident like this happened sometimes back kule Nyanza unakumbuka i know it's like you, you guys are sharing something <laughs> I, I, i know mm -hmm. in fact what come out very clearly mm -hmm. there is a disconnect mm -hmm. a very big disconnect between uh, raia mm -hmm. na serikali. Mm -hmm. Ya. Yeah. Unajua kama hii mambo ya mjikumi inatakikana at, kila siku. Mm -hmm. Mambo ikitokesa katika jamii mm -hmm. inajulikana na serikali. Lakini hii mahali tunapoteza watu 200 mm -hmm. na serikali wajui mm -hmm. ah kuna tabu bali. <laughs> Iko shida. Hapana, pala 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 pala. Bila shaka tulikuwa tunapigia tu uh, ngazi kidogo swala hili ambalo limetokea kule kilifi lakini ni swala kubwa ambalo unataraji pia labda bunge huenda likalijadili kwa kina. Tuingie moja kwa moja kwenye mada yetu ya siku ambapo ni uchumi na wafanyikazi. Labda tu nikianza na mheshimiwa Kazungu kutoka kule maeneo ya Ganze. Tangu tujipatie uhuru hadi kufikia sasa wewe kama kiongozi wewe kama mkenya hali ya uchumi ya mfanyikazi yule wa chini unaiona vipi tuko vipi 
Uh, kusema kweli hali ya uchumi ya mfanyikazi yule wa chini kabisa bado iko vibaya. Sasa hii gharama ya maisha imepanda sana. Hilo halina mjadala. Kila mtu anaona vile eh, bei ya unga imepanda, bei ya mafuta imepanda, bei ya kila kitu imepanda. Lakini mshahara wa mfanyikazi wa chini bado uko pale pale. E, kwa hivyo gharama inapanda lakini mshahara umebaki pale pale. Kwa hivyo e, kukidhi ma, mahitaji yao wafanyikazi imekuwa vigumu sana wakati huu. Na imefika wakati hata kama uchumi uko vibaya lakini lazima tuangalie kama serikali huyu mfanyikazi wa chini tutaweza kumuokoa namna gani ili naye aweze kujimudu kimaisha. Yeah. Mheshimiwa nikirudi kwako bwana Tomo Odege nyinyi ni wabunge na mbali na kuwa ni wabunge we ni katibu wa muungano wa wafanyikazi wa umma je ili swala kule bungeni mnalishughulikia vipi kwa sababu nyinyi ni, ni representatives wa wale watu mm, ukiangalia hii serikali yetu mm -hmm. uh, ningependa niseme hawaje prioritize mfanyakazi mm -hmm. Hata ukiangalia hii wimbo ya uchumi watu wanafanya kazi ni uchumi kuje juu hawajajua mm -hmm. wale watu wanafanyia hii kazi ndio uchumi kuje juu ni wafanya kazi mm -hmm. na kama wafanya kazi wana furaha uh, kuna siku utapata hii uchumi takuja juu mm -hmm. kwa sababu ya, ya nini nifanye kazi uh, fedha ipatikane na mimi hakuna changu mm -hmm au bado utazidi unaona watu wanaenda tu hivi hivi kwa sababu kuweka ugali kwa, kwa mesa mm -hmm. kwa mfanyakazi saa hii sana sana mfanyakazi ya umma mm -hmm. uh, waje nikwambie ni ngumu na ukiona wafanyakazi ya umma wanaumia wale wanafanya kazi katika private wanaumia zaidi kwa sababu wa watu huwa wanaiga mfano ya wale ili kile kinafanyika katika serikali mm -hmm. sasa hii ukiona wafanyakazi wa umma ndio wanalia mm -hmm ujue ya kwamba kuna mfanyakazi katika hii nchi hako na furaha na nataka serikali wejue kama wafanyakazi wana furaha hii dream ya kuinua uchumi haitapatikana mm -hmm. kwa sababu wakina nani wanainua uchumi mm -hmm. ya mfanyakazi hata ukiimba mara kumi watu wafanye kwa bidii hakuna muda anafanya kwa bidii na tumbo tupu mm -hmm. lazima watu wale mm -hmm. ndiyo wawe na nguvu ya kufanya kazi mm -hmm. kama kuna chakula mm -hmm. tusahau hakuna mtu mm -hmm. uh, utaenda kwa samba kama wewe hata nguvu yenyewe una kwa sababu jakula mm -hmm. utaenda uleme na nguvu ya kutoka wapi ni ngumu mm -hmm. so ile kama kuna watu wanamesikia kuna David Ndivo economist wana mm -hmm. advice rais mm -hmm. njia fupi ya kuboresha uchumi ya nchi mm -hmm waone ya kwamba wafanyakazi wa umma na wafanyakazi wote katika nchi mm -hmm. wako na pesa ya kutosha mm -hmm. kuwalinda ndio waende wafanyakazi mm -hmm. lakini kama kuna hakuna kitu hii miaka tano itaisha kama tunaimba tu kuna kitu itafanyika mm -hmm. bila shaka mambo ndo kama hayo nyinyi nyote ni waheshimiwa ni wabunge yeah. uh, miongoni mwa majukumu ambao mmepatiwa kule ni kuwakilisha watu yeah. juzi mmekuwa victim sawa na sisi wafanyakazi wa umma mishahara yetu ilichelewa mm -hmm for the first time since independence mm -hmm. KRA tunajua wanaokusanya mapato na ya cost ya cost in fact hata yameongezeka mm -hmm. tatizo liko wapi mheshimiwa paka infikia wakati wafanyikazi mshahara inachelewa e, kama vile e, mheshimiwa rais na mheshimiwa e, makamu wake walisema mm -hmm. walipochukua hatamu za uongozi mm -hmm. e, katika nchi mm -hmm. e, walipata e, hakuna pesa pesa mm -hmm. zimeisha mm -hmm na pia walipata madeni makubwa makubwa. Mm -hmm. Sasa ni kweli KRA inafanya kazi mm -hmm. na ina collect pesa nyingi. Mm -hmm. Lakini pia e, yale madeni ambayo yanatakana kulipwa kwa wakati huu mm -hmm. pia ni makubwa makubwa. Mm -hmm. Na unajua e, zile consequences ambazo e, e, nchi hupata mm -hmm. wakikosa kulipa deni, especially ya madeni kutoka nchi za kigeni. Mm -hmm. Kwa hivyo e, ni kweli e, uchumi size bado uko vibaya e, e, na mishahara ni kama ambaye ilichelewa kwa sababu pesa nyingi zilienda Uh, upande wa kulipa madeni haya uh, ya nchi za kigeni. Mm -hmm. Kwa hivyo uh, kama vile uh, serikali inasema mheshimiwa rais tuendelee kujikaza, mm -hmm. tuendelee uh, kulipa ushuru, <laughs> eh? no, tuendelee kulipa ushuru. <laughs> kwa sababu uh, ni ushuru uh, ndio unafanya mishahara nalipwa. Mm -hmm. Ushuru usipolipwa mishahara haiwezi kulipika wakati uh, unaofaa. Mm -hmm. Kwa hivyo ni wakati mgumu sahi lakini inchi imejipata katika hili shimo mm -hmm. na ni lazima tuje na mikakati ya kufanya nini yeah. ya kujitoa sisi eh, kama inchi kutoka katika hili shimo la madeni 
ambayo eh, tuliingia kwa ile serikali ambayo ilipita. Mm-hmm. Yeah. Hapo <laughs> hapo kwa namuona mheshimiwa Tom Odege hapa maini anamkeketa nataka kuzungumzia hapo lakini kwa hiyo mtazamaji eh, kumbuka hashtag ni zinga hashtag ni good morning Kenya na hashtag msikilizaji KBC ni yetu upande wa pili wa runinga unatutizama na vile vile upande mwingine wa radio unatusikiliza mwenzangu upande wa pili ni Dora Manyo studioni niko nao waheshimiwa mbunge wa Nyatike eh, Tom Odege ambaye anajaribu kweli kwa Kiswahili ana bwa hata sikutarajia kabisa mtazamaji <laughs> sasa tuingie kwenye ile swala ambalo mheshimiwa aligusia uh, la rais juzi alisema pendekezo kwamba wafanyikazi wa umma angalau katika salary zao wakuwe deducted 3% ishughulikie masuala ya housing sijui kama katibu wa muungano wa wafanyikazi wa umma mlishauriwa ama ni rais tu aliamka akasema hivi <laughs> uh sitaki kulaumu rais mm-hmm. lakini ningependa niseme ya kwamba wale advisors ako nayo mm-hmm. um, bado wajajua vile wanaweza kumwongoza rais mzuri sana mm-hmm. kwa sababu hakuna mtu katika nchi ya Kenya ako na ruhusa ya kugusa msara ya mfanyakazi ya umma mm-hmm. kabla hujawaongelesha kabla wajakubaliana na wewe na nilikuwa na expect kabla ya make hiyo pronouncement mm-hmm. ange fanya njia ange tafuta njia ya ku engage na wafanyakazi ndio ijulikane ya kwamba hii uh, percentage tatu mm-hmm. wanataka kuchukua mm-hmm. itasaidia huyo mfanyakazi aje ndio kwa sababu mfanyakazi hawezi lipa pesa ijenge nyumba kama kuna yake hapo ndani mm-hmm. so hiyo ndio ingekuwa discussion watu wa waanze nayo mpaka tukubaliane hii itasaidia wafanyakazi kivipi mm-hmm. lakini kutangaza vile ametangaza umeona sasa watu wameanza ku resist kwa sababu imekuja kwa njia mbaya mm-hmm. lakini kama angeanza kwa njia ile inafaa mm-hmm. akuje waongelese representative ya wafanyakazi uh, pia waende waongee na wafanyakazi na wafanyakazi wakubaliane mm-hmm. na wajue katika hii scheme ya housing mm-hmm kila mfanyikazi yule anakuwa deducted 3% mm. ata benefit kivipi mm-hmm. hakuna mtu angekata ana ama kama kwa tungekata tungekata kwa njia ingine mzuri mm-hmm. si njia ya sasa ni kama watu wanapigana mm-hmm. so wale maadvisors wa rais wale misadvise yeye kwa hiyo njia mm-hmm. uh, msara ya mfanyikazi kabla hujaongea juu yake mm-hmm. kuje uongee na huyo mfanyikazi mm-hmm. umweleze hii jambo tuko nayo itakufaidi namna gani wewe uta benefit nini na nini ndani mm-hmm. lakini kama kuna umekuja umetangaza kwa rally mm-hmm. <laughs> what do you expect <laughs> wale wanaongoza wafanyakazi lazima wakatai mm-hmm. na wakikataa sasa kurudi kwa wafanyakazi mm-hmm. waambiwe hii kitu ni mzuri itachukua muda mm-hmm. lakini kama ingekuja kwa njia watu waongee kwanza mm-hmm. ndio hii habari iende kwa wafanyakazi wawe prepared mm-hmm. ingekuwa mzuri lakini hii sasa njia ameanza nayo hii mm-hmm. ndio njia mbaya na sasa sisi kama wale wanaongoza wafanyakazi hatuwezi kubali okay. mm-hmm. niliona jana mtazamaji vyama vya NAT wasu na KMPDU vikiteta vikali nirudi kwako mheshimiwa Tungule. Labda tufafanulie kwa yule anayetutizama kwa sasa na yule ambaye anatusikiliza sasa kupitia redio. Je, haya maswala ya mfanyikazi kuweza kukatwa katwa 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 haya ni nyinyi wa bunge mnafaa kupitisha sheria ama ni executive inaweza tu ikaamka ikasema ni hivi? Uh, executive haiwezi kulala tu ikaamka ikasema wacha tukate mishahara. Mm-hmm. Ni lazima haya maneno yote mm-hmm. ya kuje bunge. Mm-hmm. Executive wata propose uh, lakini lazima ili swala likuje bunge mm-hmm. liweze kukaliwa uh, kuna kamati pale bunge ambayo inahusika uh, na maswala kama haya mm-hmm. waweze kukalia kunya ripoti bunge halafu sasa hapo ndio bunge litamua ina plenary mm-hmm. kwa hivyo uh, as it is right now mm-hmm. hili swala ya 3% mm-hmm. uh, bado ni proposal ambayo lazima ifike uh, huko bunge mm-hmm. ndio iweze kukataliwa ama iweze kuweze kupitishwa Le, lakini kini, lakini kweli litakataliwa mko wengi lakini <laughs> maybe tu vile mwenzangu amesema hapa uh-huh. nafikiri eh, serikali imekuwa na haraka sana ya kutangaza uh-huh. hayo mambo uh-huh. kwanza wangekuwa wame consult wale wahusika wote uh-huh. eh, mpaka wakafikia mwafaka fulani uh-huh. halafu ndio sasa wakaenda public about about the proposal uh-huh. kusema kweli kulingana na vile nimesikia rais akiongea eh, na pia nimeongea na wahusika kadha wa kadha 
hii proposal sio mbaya kwa sababu e, itafanya wakenya wengi waweze kupata nyumba kwa bei rahisi mm-hmm. lakini e, information vile inavyoenda kule mashinani mm-hmm. e, huwa ni muhimu sana kwa sababu kitu kizuri kinaweza kugawa kibaya kama information haikuenda ikiwa e, ikiwa sawa sawa mm-hmm. kwa hivyo hapo ndio nafikiri kulikuwa na makosa kidogo mm-hmm. e, lakini nafikiri e, serikali ikirudi chini mm-hmm. ikitafuta stakeholders wote wasika mm-hmm. wakae na wakubaliane mm-hmm na waelezee wananchi e, ule muhimu wa kuwa na fundi kama hii Ndiyo. sidhani kama wananchi wanaweza kataa kwa sababu ukiangalia wakenya wengi e, sio wakenya wakenya wengi wako na nyumba e, na hii kulingana vile inaelezwa ni kama ambaye itawafanya wale e, wafanyikazi mm-hmm. ambao wako na mshahara mm-hmm. kupata nyumba kwa bei rahisi mm-hmm. kwa hivyo it's a good proposal it's a good idea mm-hmm. lakini the way it has been e, it has been brought forward mm-hmm. i think that's where the problem is na, na, na naona yeah. pia ni mfumo ambao unatumika katika mataifa ambayo yameendelea makubwa kama vile Amerika sisi kweli yeah. tutaweza kuumudu mfumo huu alafu pia mheshimiwa mimi ni mfanyikazi wa umma nina nyumba yangu moja ama mbili ama tatu hata nishajenga yeah. alafu niambie bado unikate asilimia mshahara wangu niwe na nyumba sasa does it even make sense eh hakuna ubaya wote ukiwa na nyumba hata 10 ah, yeah. yeah. <laughs> yeah. <laughs> acha tuna watoto 10 kama unasema kuwa na nyumba nyingi kwa sababu hizi ni, ni investment Ndiyo. na vile mimi ninaambiwa ni mm-hmm. ama vile mimi nasikia kuhusu hii proposal mm-hmm. ikuwa it's like it's like a saving mm-hmm. because at the end of the day mm-hmm. kama hutaki nyumba kama hutaki nyumba eh, wakati ule una, una retire mm-hmm. kama hutaki kununua nyumba mm-hmm. ile pesa yako unarekeshewa kama saving sana kwa hivyo eh, hii pia inaweza kusaidia maisha yako ya baadaye kama Mm-hmm. wakati ule umeletana una nguvu tena. Mm-hmm. Yeah. All right, mambo ndo kama hayo mtazamaji mahali popoto na kuendelea kutazama runinga ya KBC Channel 1 kipindi ni zinga kupitia KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya ambapo nitakuwa naenda kwa mwenzangu Dora Manya tushike simu moja ama mbili na kumbuka pia kipindi hiki kinakujia moja kwa moja kupitia runinga ya KBC Channel 1 kwenye mchakato mzima wa kipindi Good Morning Kenya na ndani ya studio niko naye mheshimiwa uh, Kenneth Kazungu kutoka Ganze na vile vile pia niko naye mheshimiwa Tom Odege mbunge wa Nyatike aliye pia katibu mkuu wa chama cha wafanyikazi wa umma. Uh, tukisonga mbele uh, mmesema kwamba lazima consultation ziwepo za vyama mbalimbali. Unajua mbali. wengi wanauliza mheshimiwa Odege na mheshimiwa Kazungu sauti ya chama kikubwa ambacho kinawakilisha wafanyikazi kwetu hadi kufikia sasa iko wapi? Eh ama washai kwa shati wa mfukoni chama cha siwezi kusema kimeikuwa mkono <laughs> lakini maybe swala hilo mwenzangu hapa ndiye kwa katika union kwa hiyo sitaki kuongea maneno ya kotu kama wata union wako ama muogopa atuoli atuoli njirani yangu kule kilifi na ni rafiki yangu siwezi kumuogopa lakini siwezi kusema amekuwa consulted ama hajakuwa kwa sababu hajakuja public kusema kuwa hajakuja public kupinga ama kuunga mkono kwa hivyo nafikiri hilo tulinyamazia kwa Mm-hmm. mpaka pale atole atatoa sauti yake lakini umesema tupige yeah. pasi kwa union eh yeah, ah, bwana union mwisho <laughs> <laughs> uh, ukisasikia na uh, sisi kama viongozi wa wafanyakazi mm-hmm. tumesaongea mhm uh, usilauma tuli mm-hmm. cause uh, nkotu ni umbrella mm-hmm. na sisi ndio wale wa kuvaa viatu mm-hmm. na tumesaongea ana sisi ndio tunasimamia wafanyakazi sasa yeye pia ako ndani mm-hmm. so usimlaumu mm-hmm. pengine bado ako na time bado ataongea mm-hmm. atakuja aongee generally baada ya watu wengine kuongea mm-hmm. lakini kwa hii jambo mimi najua every leader mm-hmm. in the labor movement mm-hmm. will speak about it mm-hmm. uh, will speak about it mm-hmm. kitu ile tunakataa kabisa mm-hmm. mtu akuja aguze msara ya mfanyakazi bila negotiations mm-hmm. yeye atuwezi kubali mm-hmm. ya yeah, tukinegotiate tuko na ruhusa ya kukuambia hii ni ugumu iko hii na hii mm-hmm. lakini ukifanya hivi tutakubali kwa sababu kama saa hii mm-hmm. priority mfanyakazi si nyumba kweli priority mfanyakazi saa hii ni ao they can put food on the table mm-hmm. kwa sababu msara ile tu wako nayo saa hii mm-hmm. hata ukipatewa uanze kugaramia nayo ni siku kumi tu mm-hmm. sasa bado wako na kutafuta njia na mbinu mm-hmm. ya kusurvive for another 20 days kwa mm-hmm. mbuni yule na 20000 ndio nikwambie tu kweli 20000 ukipatiwa mm-hmm. kwako nyumbani mm-hmm. ugaramie chakula mm-hmm. utafika 15th kweli na hujalipa nyumba mm-hmm. hiyo ni chakula peke yake mm-hmm. sasa vile huyu atalipa chakula mm-hmm. atalipa nyumba 
na gharamia transport ya kwenda kazi mm -hmm. ni Mungu tu ndio anajua au sio Uh, mwajiri ya juu mm -hmm. ni Mungu tu anajua. Mm -hmm. Sasa ukimwambia huyu mtu tunataka ununue nyumba mm. na chakula yenyewe. <laughs> <laughs> chakula yenyewe is not swaro. Mm. Na umwambie nyumba, nyumba is not a priority sasa. <laughs> priority hapa sasa ni maisha. Bed and mm. but peke yake hakuna mm. kitu kingine. Lakini mheshimu umesema bed tunaitumia vibaya. Huh? Sasa wewe unazoa watoto wengi. Watoto? Hey. Ni watu, wewe, ni, we, wacha ni kulize. Are you a Christian? No, I'm a Muslim. You are a Muslim? Yes. Oh, uh, but that's a Muslim. Uh -huh. Mi baraka ya mungu ni nini? Uh -huh. Watoto. Ni watoto? Uh -huh. Ni watoto? Mm -hmm. Hiyo ndio mi baraka ya mungu. Shikili hapo hapo mwishimua. Mwishimua kazungu. Mshahara wangu lipo chelewa nilikupigia simu na huko shika hiyo tutamalizana baadaye <laughs> lakini <laughs> tukirudi awali tuliweza kuzungumzia kusiana na mishahara kuchelewa yeah. na kuna tunasikia kwamba uenda mishahara ikalipo into faces wewe yeah. kama kiongozi swala hili unalichukuliaje mishahara kulipo into faces mm -hmm. hilo ni jambo mimi kama kiongozi mm -hmm. siwezi liunga mkono ama mm -hmm. tulikubali mm -hmm. eh, mm -hmm. nafikiri serikali tu ijizatiti mm -hmm. ya kikishe kuwa eh, ina prioritize mambo ya mishahara ya wafanyi kazi mm -hmm. kwa sababu kila mtu ana haki ya kulipwa kama amefanya amefanya kazi kweli so ukisema nitalipa eh, eh, mwezi huu nitalipa hawa halafu mwezi mwingine ndio nitalipa watu wengine mm -hmm. hiyo itakuwa tunazidi kujiingiza katika shida ambayo itakuwa vigumu sisi kujitoa mm -hmm. eh, hapo mbeleni mm -hmm. kwa hivyo eh, naomba tu serikali mm -hmm. iweze kukupea kipo mbele mishahara ya wafanyikazi mm -hmm. kwa sababu kama tunataka tuweze kukusanya ushuru zaidi eh, ni lazima wale ambao wana, wanafanya hiyo kazi mm -hmm. waweze kuwa motivated mm -hmm. na kumotivate wafanyikazi ni mshahara ukuje on time mm -hmm. ili ndio atapata nafasi ya kufanya ile kazi ambayo ambayo wafanya mm -hmm. lakini akikosa mshahara mm -hmm. hata ushuru pia utafanya nini utakuja chini mm -hmm. eh, na ukikuja chini tunazidi kuumia ni nchi yetu kama mm -hmm. kwa hivyo eh, hapo mimi siwezi kubaliana nayo mambo ya kufezi mishahara mm -hmm. hilo serikali wa hata sisi tuko ndani ya serikali lakini mm -hmm. ikifika hapo mm -hmm. nafikiri tutabeba mabango tuanze kuandamana pia sisi sasa mheshimiwa kazungu <laughs> hali hii itaimarishwa vipi hali ya uchumi mm -hmm. eh, kuimarishwa nafikiri mikakati ipo mm -hmm. nafikiri ukiangalia manifesto ya Kenya kwanza walikuwa na mikakati mizuri sana mm -hmm. ile the bottom up model ile kusema kwa wata empower watu wa chini mm -hmm. ili waweze kuzalisha na ukizalisha kazi zitapatikana mm -hmm. na uchumi utaimarika mm -hmm. let them stick to that plan mm -hmm. eh? lakini sasa hizi vile tumeingia kwa serikali halafu sasa tuanze ku uh, ku deviate from what we, we promised the people mm -hmm. nafikiri hapo tutakuwa tunakosea wananchi mm -hmm. kwa hivyo eh, hii Kenya si maskini mm -hmm. Kenya ina utajiri mwingi sana unaona mm -hmm. lakini sasa ni vile tutahani sio utajiri eh, uweze kusaidia wananchi wa kawaida mm -hmm. kwa hivyo hiyo bottom up model vile vile kwa kieleza wakati wa campaign nafikiri tukifuata hivyo mm -hmm. eh, tutaweza kuyamarisha uchumi mm -hmm. na pia tuweze kupunguza eh, matumizi katika serikali mm -hmm. expenses mm -hmm. kwa sababu eh, expenses ikiwa nyingi then tunakosa pesa ya kulipa ya, ya, ya kulipa wafanyikazi mm -hmm. na pia mambo ya ofisadi tuyaangalie kwa kina mm -hmm. eh, kwa sababu corruption ni, ni, ni kitu ambayo pia eh, imechukua eh, pesa nyingi sana serikali mm -hmm. kwenda katika mikono ambayo haistahili mm -hmm. kwa hivyo hiyo mikati yote ikiweza kuwekwa sawa mm -hmm. nafikiri pesa itapatikana na, mm -hmm. na hakutakuwa na issues za kuchelewesha mishahara ya wafanyikazi. Alright, sasa waheshimiwa rafiki zangu naomba muvai vi vidubwasha. Mm -hmm. e, tutaka kuchukua simu mbili tatu kutoka upande wa pili wa studio. Unajua sikuizi kila kitu ni mambo digitali. Unaona tunafanya iki kipindi mara tatu. Hii ni studio ya kwanza, kuna studio ya pili na kuna studio ya tatu. Mimi naambia KBC tuko juu. Haya, so, so, turudi kule kwa mwenzetu Dora Manya, tushike simu mbili tatu, alafu nirudi kwa swala la pension. Dora endapo unalipata upande wa pili wa studio, waheshimiwa wanakusikiliza na wanaosikiliza msikilizaji. Twende kazi. Shukran Rashid, swali langu la 3% wamejibu vizuri. Tusikie wasikilizaji wanasema vipi Radio Taifa? Halo, halo, KBC. Salamu alaykum Dora. Alaykum salam. Eh, sasa mimi Muhammad Jawa hu mimi niko pale kwa yale walionena kulingana na kuchambua serikali bana hindi jina la serikali ni siri iliyokali lakini hapa mimi nimekubaliana hakuna serikali ile siri ya kadi hakuna ni siri baridi maana kidi msamahani wasikilizaji huu upepo ukatoka unaona usikika huu upepo kwa wanadamu ukitoka itakuja mtu mmoja kufa asijulikane na serikali mpaka mmoja mpaka mpaka mahalaiki namna hiyo siri hii kadi iko wapi asante <laughs> Shukran Zaidi uh, Radio Taifa. Ah, 
Yes. Hello. Samahani na kupoteza uh, radio taifa. Ramanya. Yes. Uyabu, ni maiko kama wani kutoka wisi. Sasa. Yes. Mimi mwogea kitu wa bapa na sikia katika ka ABC. Sa, ni saka kuhusa uh, shimiwa. Mishara bapa inalipo na wana, na wanalipo wa wafanikazi. Ni ule ushuru na toka katika na wa, wa kuchali, umekusanyo kutoka kwa sisi wanaichi na sikari ya bapo ilikuwe kiingia tulisikia ilikuwa bilioni kumi na tano imetolewa imeenda taasa huu shuru ambapo ulikuwa ume, umetoweka na jia hiyo sidi mishara baka ikome kidogo tena nataka kuriza hapu hivi hivi tukote feza ndio tulisa wanaichi ama tuendere kujukua mishara yetu ama Asante sana tumaliza na mmoja hapa Radio Hello. Taifa. Hello bwana Rashid Mankondo. Mhm. Nazungumza na Alex kutoka Tete. Karibu sana Alex. Ya, uh, kwa kweli uh, ningependa kuwauliza wa wataala. Hello? Uliza tunakusikiza? Uh, ningependa kuwauliza wataalamu uh, kwa kweli wanapaswa wa, 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 wa kuwa na mikakati ya, ya, inayofaa wa, wajue kwa nini na wajue kwa medandamizwa ok asante uh, ukinrusu ya mwisho rashida nam po... nam nam chukua simu ee taifa alo yes dora umichoto kefika wijambo yes uh, salama ele ok na uye pia nika mpoteza rashid tu Alright asante saa 3 bado dakika kumi na nne kuna simu tatu zimeingia kabla kuweza kuendelea mbele eh, mko huru kujibu either of the calls ambazo zimeingia. Okay. Eh, nikianza na hilo swala la kwanza mm -hmm. mambo ya serikali. Mm -hmm. eh, ni lazima nikubali pia kule kwa na eh, nafikiri alikuwa na eh, ashiria ile swala la ah. la kule shakahola. Kweli kumekuwa na tepetevu kidogo pale kwa sababu eh, serikali ina network ambayo maybe eh, ingekuwa imetumika vizuri mm -hmm. hili swala lingekuwa limejulikana mapema mm -hmm. kwa sababu kuna wale wazee wa nyumba kumi kuna wazee wa vijiji na kuna hiyo eh, administration chief assistant chief na watu kama hao mm -hmm. so ilichukua muda sana kwa serikali eh, kujua in fact ni wananchi wenyewe wale wananchi kidogo na shikule ndio wal raise hiyo eh, hiyo alarm mm -hmm. kwa hivyo nafikiri hapo kulikuwa na utepetevu kidogo mm -hmm. na hii nafikiri na iwe kama e, wake up call mm -hmm. kwa e, wale ambao wamepewa e, majukumu ya kulindwa salama wa nchi mm -hmm. lazima wawe very active huko mashinani mm -hmm. lazima e, wa activate hizo network zao mm -hmm. ili mambo kama haya yasiweze kutokea mm -hmm. sasa hivi tunaongea kuhusu shakahola lakini kilifi ninajua kuna matatizo makubwa mengine zaidi ambayo pengine sisi kama viongozi tumeanza kuyaona hayo kuna makanisa kadha wa kadha ambayo pia yana mirengo ama yanakuja na mirengo kama ile ya, ya pasta makenzi mm -hmm. Na sasa sasa hivi tumejua eh, ule uchafu wa pasta makenzi mm -hmm. wacha tuangalie wale marafiki zake kwa sababu kuna marafiki kule kilifi mm -hmm. ambao wana makanisa kama haya mm -hmm. na wanaambia wagonjwa kuwa wasikunywe wa, 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 wa madawa eh, watawapatia baji maji matakatifu ambayo yatawatibu <laughs> ukienda kilifi eh, county hospital size kutembea kwa hizo maodi mm -hmm. utashangaa kwa sababu eh, wamama wana vichupa vya maji wa kanisa fulani hapo mm -hmm. Eh, wana, wanakataa kunywa dawa nasema oh eh, ama hata kama ni lazima kunywa dawa mm. lakini wala, lazima kunywa dawa na hayo maji ya huyo pasta oh no, no, ukiangalia chini ya magodoro wana vitambaa vyeupe ambavyo mm. wamepewa na huyo pasta mm -hmm. no, sasa mimi nafikiri eh, wakitoka shakahola wacha wakuje kilifi kwa sababu mm -hmm. hapo pia kuna shida ambayo tunaiona inakuja na siki tambo tutaka yeah. haya mwishmi on your part mm. uh, mambo ya siri kali mm. Uh, nafikiria ame sema tu jambo nilikuwa najaribu kuelezea uh, wa Kenya mm -hmm. na nimekubaliana na ye ukiona watu wawili watatu mpaka 73 wamekufa bila serikali kujua mm -hmm. kuna tatizo mahali mm -hmm. lakini hii mambo huyu kuna jamaa mwingine amepiga simu hapa amesema CG 15 billion ilichukuliwa sasa wafanyakazi wangu wajaye raia wa Alisho <laughs> ndio nataka nimwambie mm hakuna siku serikali itaweka chakula kwa mesa ya kila mkenya mm -hmm. njia ile pesa inafikia hawa raia huko chini ni kupitia wafanyakazi wenyewe mm -hmm. wafanyakazi wakilipwa msara 
hawa ndio wako kila mahali wananunua kwa maduka ya watu na pesa inazambaa inaenda katika masinani mm-hmm. lakini kama wafanyakazi hawana pesa hata wafanyi biashara hawezi kuwa na pesa mm-hmm. na hiyo watu wengi wajui so ukia, kama unataka pesa hiyo katika inchi na kila mtu awe na pesa mm-hmm. lipa wafanyakazi kwanza wafanyakazi ndio wataenda kununua kwa hizo maduka na wale bia wafanye biashara ya huko chini kabisa huyo mama mboga mm-hmm. atapata pata pesa kama mfanyakazi amelipa msara ameenda amenunua mboga yake mm-hmm. kama mfanyakazi hana pesa wewe sinunua mboga hata mwenye anausa mboga atakuwa na njaa Mm-hmm. Iyo ndiyo sababu tunasema mfanyakazi lazima lipwe mzuri mm-hmm. lazima lipwe timely mm-hmm. na pesa ipatikane ndio hao watu waempower watu kwenda huko chini mm-hmm. walipe fee walimu pia wapate chakula ya watoto zule walimu wapate msara na mama mboga apate pesa aende ause kwa sule na mwenye jua kali apate mtu analete gari yake atengeneze mm-hmm. mtu anunue dirisa yake kwa welding yake namna hiyo mm-hmm. Iyo ndiyo njia pesa ya serikali inaenda kwa raia mm-hmm. lakini ukingoje nyumbani sasa serikali italeta chakula ama pesa utakufa hapo hapo <laughs> <laughs> labda tuna dakika kumi kuweza kumaliza kipindi naona siku hizi kuna fursa ya mawaziri kuja katika bunge na wanajibu baadhi ya maswali ambapo nyinyi wa bunge mmeweza kuwauliza na leo pia niko na swali hapo wafanyikazi wengi hawajalipwa malipo yao ya uzeni ama pension je shida iko wapi waheshimiwa na suluhu ni vipi na je sijui miongoni mwenu mshawe pele pewa haya malalamishi na mnatarajia labda kuyauliza kwa mawaziri uh, mambo ya pension uh, sisi pia ni wa Kenya na tunaishi na wananchi huko mashinani na wanatuambia uh, hizi matatizo lakini hii yote na inafanyika kwa sababu ya ile hali ya uchumi ambayo tumejipata kama kama nchi. Kwa hivyo changamoto bado tunairudisha kwa serikali, changamoto tunapitia kwa na nchi, tulipe ushuru kwa wingi na pia serikali iweze kupea kipaumbele mambo ya kulipa wazee pension zao. Kwa sababu ni jambo la kusikitisha kuona e, mzee ame retire vizuri lakini inachukua miaka miwili mitatu kabla ya anza kupata pension yao. Wengi hata hawafiki ile wapate na, nafasi ya kuweza kutumia pension yao kwa sababu wanakufa kabla. Mm. Unajua kama umezoea miaka ya karibu 40 umekuwa ukipata mshahara, alafu all of a sudden sasa hizi umeretire, umeenda nyumbani, alafu serikali haikupei pension yako. Most of these pensioners hata wana, wana aga dunia kabla hawajaanza kukusi pension zao. So eh, hili swala ninafikiri ni, ni muhimu pia tuliweze kuleta bunge mm-hmm. tuweze ku, kuweka ama kushurutisha serikali. Tuweze, tuweze kupeana time frame ya kuwa mtu akiritaya kama ni December maybe kufikia March April uh, baada ya baada ya miezi miwili mitatu aanze kupata pension yake. Nafikiri kila kitu tukiweka ndani ya sheria itakuwa rahisi kwa, kwa sisi kama bunge kufuatilia. Mm-hmm. Yeah. Uh, Wacha niongee mambo matatu. How do you expect the government to pay pensioners when counties don't have money? How do you expect the government to pay pensioners when the government employees are not paid in time? How do you expect pensioners to be paid their, their pensions when parliament is not having money? The problem I said very clearly and I want to repeat. <laughs> The government and the people who are now running this government must stop talking. They should concentrate and work for Kenyans. When Kibaki took over the government from Moi, I think we had the worst economy. Kibaki never, never talked, but he fixed it. Uh, this government we have currently is talking too much, but they are forgetting one thing. The president currently was the deputy president. He was in that government. So I expected him now when he took over the government because he was an insider to start driving instead of driving the vehicle he's talking too much it's high time we need to sit down and start working for this country but if we continue talking which means we are still in politics this economy will never improve Kenyans will never realize the fruits of their sweat and will continue lamenting 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 and lamenting we talk about pensioners what we need to look for now if you want to come to parliament on pensions how do we review that pension because the least pension paid pension in this country currently is 2500 
How do you expect those people to survive on 2500? Mheshimiwa let's let's go back to Kiswahili a little bit. <laughs> <laughs> you know. Yeah, hii unajua hii jambo imeni yani mimi kama mtu yule amekaa katika hii kazi ya mfanye kama afanye kazi. Sometimes ukiona watu vile wanaongea na mimi nikienda huko nje nione watu mimi na 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 represent. Ndio. Yani you feel it. Kwa sababu Unajua ukijumlisha pensions unaongea juu ya watu hujui kuna mtu ama kuna group ya wafanyakazi wale wamefanyia serikali hii kazi wame retire wameenda nyumbani na kila mwezi wanangojea 2500 pesa ile iko sawa na pesa tunalipa oh, pesa ya wazee na huu ni mzee hajawahi fanya kazi anyway anapata msara ile iko sawa na yule mtu alifanyia serikali mwaka 30 30 years service 2500 mimi kitu ningaomba serikali saa hii waangalie ya kwamba yule mtu anapata pension ya chini kabisa iwe improved ndio ah wa pensioners angalau wapate maisha ndio waisi na wa pensioners ile kitu tunatakana tuangalie kwa bunge saa kabisa mtu yule amefanyia serikali maisha ni mwaka yote wakati bado ilikuwa na nguvu ameenda nyumbani ana medical cover na wewe na mimi saa hii tunalipa hizo medical cover na kila kitu na hatuendi hospitali kwa sababu bado tuko kwa mwaka tuko na nguvu uh, tuwezi kuwa na ugonjwa hizi nyingi <laughs> wakati utakuwa unahitaji hiyo matibabu ni wakati umestaafu na una unatoka nyumbani unatoka kwa kazi mkono mtupu kitu tumeweka kwa hawa pensioners ndiwe wakitoka kazi waende wakufi haraka ndio wasikule hii pensions <laughs> kama tunataka kusaidia hawa watu to improve pensions ah watu waende nyumbani na medical cover mm-hmm. angalau hata kama si ya NHIF mm-hmm. watu wapate nafasi kwa sababu wali wengi hawa watu wa mtu anaretire hivi ako na high blood pressure saa hiyo ndio mtu ako na cancer mm-hmm. saa hiyo ndio mtu ako na ugonjwa ya sukari na unapatiwa 2500 utaenda hospitali gani shikilia hapo hapo mheshimiwa unazungumza vizuri lakini mdando huo e, nina dakika mbili na nataka kila mmoja hazitumizi dakika zake mbili vizuri mheshimiwa kazungu uh, ustawi wa taifa letu ni wafanyi kazi na ili swali kama sitawauliza kidogo mimi mwenyewe nitajihisi niko chini sasa tunajua kuna mazungumzo kati ya Kenya kwanza na vile vile pia azimio na tumesikia kwamba upande wa azimio umesema umetishia utaandaa maandamano. Na unajua maandamano yakifanyika wafanyikazi waumia na idara za kazi za umia. Hiyo thoughts tukimalizia. Eh mwanzo nataka ni pongeze e, upande wa azimio kwa sababu ya kukubali kuja katika mazungumzo na serikali. Kwa sababu e, wakiendelea na mambo ya maandamano inamaanisha kuwa uchumi utazidi kudorora na wafanyikazi wataendelea kukosa mshahara. Kwa hivyo maandamano haitasaidia nchi hii. Wacha eh, viongozi wakae na wakubaliane. Lakini bora yale makubaliano yawe ni kwa manufaa ya taifa zima la Kenya. Isiwe ni makubaliano ambayo yatafaidi watu wawili watatu. Hapo eh, tutakuwa tumekosea wananchi wa, eh, wananchi wa Kenya. <laughs> na nazidi kuambia eh, wa, wa Kenya kwamba hii serikali bado ni changa, bado ni changa sana na wacha tuipatie muda. Mm-hmm. Eh, kwa sababu eh, unajua kama serikali ni changa mawaziri ndio wana settle kwa ofisi saa hizi, mapiesa wameingia juzi. Tukisema kuwa tuwalazimishe saa hizi wa, waweze kubadilisha mambo ya uchumi tayari ghafla, eh, maybe watafanya makosa zaidi kwa sababu ukifanya kazi under pressure wakati mwingine eh, unazidi kutokomea. Mm-hmm. Kwa hivyo tuwapatie nafasi wamesema ndani ya mwaka mmoja gharama imeshatakiwa imeshuka. Let us give them the benefit of doubt. Okay. Yeah. Asante sana. Mheshimiwa Tomo Dege ukimalizia. Uh, ningependa ni mwambie serikali hii mambo ya wafanyakazi mali tumefikia kama tunataka watu wa serikali wafanye kazi na uchumi ya Kenya inuke waone ya kwamba a ah, watu wamelipwa mzuri nyo msara iongezwe ndio watu wafanye kazi kama wako na roho ya kufanya kazi ndio uchumi ya Kenya itakuwa sawa na kwa wale wameretire mimi kama mmoja wale wamesimamia wafanye kazi ningeomba serikali kwa sababu tumenegotiate na serikali tuone ya kwamba wale wa mstaafu wamepata medical cover uh, hii cover ya matibabu watu wanahitaji wakati wamekuwa uzeni saa hii tunachanga hii pesa na kuna kitu tuna benefit kwa hii pesa kama mimi uh, sijawahi lala kwa ward 
hiyo uh, nini yangu uh, medical cover na benefit tu kama mama ameenda kuzaa <laughs> watoto wangu pia sijaona mtoto amelala kwa ward mm. sasa wakati nimeretire hii pesa yangu nimechangia my insurance na serikali inatakikana ni kuwa mzee wanilinde wakati nimeretire kwa sababu mimi pia saa hii natoa hiyo pesa inalinda watu fulani so hawa watu fulani pia watoe pesa wakati mimi ni pia nimekuwa mzee wanilinde hiyo <laughs> ndiyo njia wa Kenya watakuwa na maisha na wale wa retire pia watafeel wamekuwa accepted <laughs> na wamekuwa appreciated na serikali <laughs> lakini njia vile tunaenda saa hii <laughs> bado mambo itakuwa magumu lakini juu ya maandamano <laughs> Manamano tulifika tu break kidogo. Hatujawacha. <laughs> Bado tutarudi kwa barabara. Ana hiyo si mbali Ndiyo. ni mandi. Asante sana. <laughs> na ma, mtazamaji wa Swahili siku zote unasema kila kilicho na mwanzo akina budi kwa na mwisho niweze kushukuru wageni wangu kwa kuweza kuja ndani ya studio. Shukran sana mheshimiwa mbunge wa Nyatike Tomo Dege na vile vile pia asante sana mheshimiwa Shabiki Shakiki wa Sanani lakini Mbebi League. <laughs> League ya Mbebi tuliwaambia ndovu tu kule bado kuna fighting chance ah, fighting chance yeah. <laughs> game tatu mun draw moja moja mbili mbili tatu tatu na nasikia saa hizi mwafanya bidii mechi ijayo mfanye nne nne kesho tuko na man city na nakwambia kwa mara ya kwanza asmol <laughs> itaitandika man city haya haya <laughs> mtazamaji huyu ni mbunge kazungu kutoka kule maeneo ya ganze asanteni sana na kikosi chote ambacho kimeweza kufanikisha kipindi chetu hiki cha leo uni wengi asanteni sana wapiga picha wetu kutoka upande wa runinga asanteni sana waelekezi wangu kutoka kwa upande wa Runinga. E shukran sana mkuu ama msimamizi wa vipindi vya Runinga bwana Michael Ndete. Shukran sana vile vile pia msimamizi mkuu idara ya redio ndani ya shirika la utangazaji nchini KBC B Mary Daraja. Asante sana mkuu wa kitengo Martin Kingasia mtaarishi wa kipindi e bwana Geoffrey Ondonga Ondita na mwelekezi wangu na msimamizi Lucy Wahome. Kwa wale mafundi wangu watu wa mitambo wa redio nasema shukran sana. Kwa niaba ya mwenzangu Dora Manyo upande wa pili wa studio mimi naitwa Rashid mkondo na kuregesha kwako Dorin kule GMK